হ্যালো ফ্রেন্ডস পায়নি জিনবলে প্রত্যেক অভিনন্দন জানাই এবং তোমরা অনেকেই শুনেছ যে দু সালে যে ফার্স্ট যে এসএলএসটি হয়েছিল সেই এসএলএসটির প্যাটার্নের কিছু পরিবর্তন আনতে চলেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন ওকে এবং সেই সংক্রান্ত একটি ভিডিও টিউটোরিয়াল আমি অলরেডি আপলোড করেছি কিন্তু তবুও এখনও পর্যন্ত কোনো অফিসিয়াল নোটিফিকেশন পাবলিশ হয়নি অফিসিয়াল নোটিফিকেশন পাবলিশ হওয়ার পরে পরেই হয়তো পরীক্ষা শুরু হতে পারে এবং সেই কারণের জন্য তোমাদেরকে এখন থেকে মেন্টালি প্রিপারেশন নিতে হবে এবং সেই জন্যই যে টিউটোরিয়াল ভিডিওতে আমি এসএসসির নতুন রুলস সংক্রান্ত যে টিউটোরিয়াল ভিডিও তৈরি করেছি সেখানে তোমরা অনেকেই আমাকে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন করেছ কিন্তু সমস্ত প্রশ্নের উত্তর হয়তো আমার দেওয়া সম্ভব হয়নি তো এই টিউটোরিয়াল ভিডিওতে আমি যে বিষয়টা করেছি সেটা হচ্ছে যে তোমরা যে কোয়েশ্চেন্সগুলো করেছ সেই সমস্ত কোয়েশ্চেন্সের উত্তরগুলো আমি দেওয়ার চেষ্টা করেছি ওকে তাহলে চলো আমরা দেখে নিই যে তোমরা যে প্রশ্ন করেছ সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো আমরা একটু দেখে নিই সো হ্যালো ফ্রেন্ডস আমি আমার চ্যানেলে চলে এসেছি এবং আমার চ্যানেলে দেখতে পাচ্ছ যে এসএসসি সংক্রান্ত দুটি টিউটোরিয়াল ভিডিও আমি তৈরি করেছি এবং প্রথমটি হলো ডব্লু বি এসএসসি এস এল এস টি নিউ রুলস তো এক্ষেত্রে তোমরা যে প্রশ্নগুলো করেছো আমি একটুখানি দেখে নিই সেই প্রশ্নগুলো এবং তাদের উত্তরগুলো আমি দেওয়ার চেষ্টা করছি ওকে তো তো প্রথম যে প্রশ্ন যে করেছে সেটা সেটা হচ্ছে শুভঙ্কর দে এবং শুভঙ্কর দে এটাই প্রশ্ন করেছে যে রুলস অনুযায়ী সাবজেক্টের এক্সাম কি এম সিকিউ টাইপের হবে কাইন্ডলি টেল আসের তো এক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত এটা ক্লিয়ার নয় যে এম সিকিউ টাইপের হবে আমার মনে হয় যে এম সিকিউ টাইপের হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি নেক্সট শিল্পা দে কমেন্ট করেছে স্যার প্লিজ টেল আস দ্য সিলেবাস অব দ্য প্রিলিমিনারি এক্সাম দেখো এখনও পর্যন্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল সার্ভিস কমিশন নোটিফিকেশানের সিলেবাস এখনও পর্যন্ত দেয়নি এবং সেই কারণের জন্য সিলেবাস এখনও আমরা বলতে পারছি না ওকে অফিসিয়াল নোটিফিকেশান এলে তবেই আমি সিলেবাস সম্বন্ধে বলতে পারব এস এস মালা হালদার সে কমেন্ট করেছে আপনার বোঝানোর ক্ষমতা খুবই সুন্দর থ্যাংক ইউ তোমাকে অনেক ধন্যবাদ তো আবার ও আমাকে থ্যাংক ইউ জানিয়েছে থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার স্যার আপনি টেটের জন্য প্রিপেয়ার্ড ক্লাস স্টার্ট করুন তাহলে আমাদের খুব সুবিধা হবে ধন্যবাদ তো এক্ষেত্রে আমি ওকে অ্যান্সারও দিয়েছি যে থ্যাংকস আই উইল ট্রাই অর্থাৎ আমি চেষ্টা করব টেটের বিভিন্ন টপিক্সগুলো নিয়ে আলোচনা করার অ্যাকচুয়ালি অনেক সময় সময়ের অপ্রতুলতার জন্য ক্লাস আমি কন্টিনিউ করতে পারি না তো তবু আমি চেষ্টা করব যতদূর সম্ভব তোমাদেরকে হেল্প করার নেক্সট অঞ্জনা মাহাতো কমেন্ট করেছে দু হাজার উনিশ থেকে দু হাজার একুশ বিএড কি এলিজিবল দেখো এক্ষেত্রে ফর্ম বের না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু বলা যাচ্ছে না তো ফর্ম পাবলিশ হওয়ার আগে তোমার যদি বিএড কমপ্লিট হয়ে যায় দেন ইউ উইল বি ডেফিনেটলি এলিজিবল নেক্সট কৃষ্ণামা বিশ্বাস কমেন্ট করেছে স্যার সিলেবাস অনুযায়ী ক্লাস স্টার্ট করলে ভালো হয় পেইড কোর্সে করুন তাহলে সিরিয়াসলি অ্যাটেন্ড করবে সকলেই তো সিলেবাস অনুযায়ী আমি চেষ্টা করব ক্লাস করার কিন্তু পেইড কোর্স আমি এখনও এই মুহুর্তে আমি করতে পারছি না তো আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে হেল্প করার সুতরাং সব ক্ষেত্রেই যে টাকা পয়সার বিষয়টা থাকবে সেরকম নয় আমি চেষ্টা করব ফ্রি তোমাদেরকে তোমাদেরকে হেল্প করার জন্য ওকে নেক্সট আউটসাইডার কমেন্ট করেছে কি যে আপার প্রাইমারি লেভেলের জন্য কি গ্র্যাজুয়েশনে ফিফটি পারসেন্ট বা ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট লাগবেই পিজিতে ফিফটি পারসেন্ট প্লাস টু ইয়ার্স বিএড থাকলে হবে না এক্ষেত্রে যেটা জেনারেলি করা হয় কি আপার প্রাইমারিতে পিজিটা জেনারেলি দেখা হয় না ওকে এবং সেই কারণের জন্য আপার প্রাইমারিতে পিজিটা জেনারেলি দেখা হয় না ওকে নেক্সট স্যার বিএড এর ফোর্থ সেমিস্টার স্টুডেন্টস কি এক্সাম দিতে পারবে আমি আগেই বলেছি কাজল দাস এই কমেন্টস করেছে তো আমি আগেই বলেছি যে যে ফর্ম বের না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ ফর্ম যদি বের হয় এবং ফর্ম বের হওয়ার আগে যদি তোমার যদি বিএড যদি কমপ্লিট থাকে তাহলে তুমি অবশ্যই তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবে ওকে কারণ প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশান ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেকেন্ডারি অ্যান্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে যে প্রিলিমিনারি টেস্ট হবে তার সিলেবাসটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন প্লিজ স্যার এটা সাহানারা বেগম এটা কমেন্ট করেছে দেখো এখনও পর্যন্ত এই সিলেবাস সম্বন্ধে এখনও কোনো রকম নোটিফিকেশান আসেনি তো নোটিফিকেশান এলে অবশ্যই আমি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব স্যার প্রতিটি গ্রুপে কি আলাদা টেট হবে নাকি একটাই হবে চন্দন মণ্ডল এক্ষেত্রে কমেন্ট করেছে তো এক্ষেত্রে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আপার প্রাইমারিতে টেট হবে এবং নাইন টেন এবং ইলেভেন টুয়েলভ লেভেলে প্রিলিমিনারি টেস্ট হবে তা মনে হয় যে প্রিলিমিনারি টেস্ট এক্ষেত্রে একই হতে পারে যতদূর সম্ভব তবে আমি এখনো পর্যন্ত এটা শিওর নয় শিওর না হলে এটা এখনো পর্যন্ত বলা যাচ্ছে না বিএড ফোর্থ সেমিস্টার আমি কি এক্সাম দিতে পারবো এই জুনে বিএড কমপ্লিট হবে দেখো জুনের পরে যদি নোটিফিকেশন পাবলিশ হয় তাহলে তুমি অবশ্যই 
বা ফর্ম যদি পাবলিশ হয় নোটিফিকেশান না ফর্ম যদি পাবলিশ হয় তাহলে তুমি অবশ্যই পরীক্ষা দিতে পারবে নেক্সট প্রিলিমিনারিতে তো বেঙ্গলি আর ইংলিশের কোয়েশ্চেন্স আসবে তবে আলাদা করে বেঙ্গলি আর ইংলিশ নিয়ে এক্সাম কেন হচ্ছে বুঝতে পারছে না অ্যাকচুয়ালি এসএসসির কি রুলস সেগুলো আমরাও ঠিক বুঝতে পারছি না তো এক্ষেত্রে প্রিলিমিনারিতে ইংলিশ এবং বেঙ্গলি আসবে কিন্তু সাধারণত দেখা যায় যে আরও ভালোভাবে এই জ্ঞান যাচাই করার জন্য হয়তো বাংলা এবং ইংরাজির পরীক্ষা ওনারা নেবেন তো আমরাও এখনও পর্যন্ত ঠিক বুঝতে পারি না যে কিভাবে এসএসসির নিয়মগুলো কিভাবে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কিভাবে সুতরাং এই বিষয়গুলো এখনও আমাদের কাছে ক্লিয়ার নয় ওকে নেক্সট সুমন আহমেদ হোয়ার দিস নোটিফিকেশান কাম কাম ফ্রম সে বলছে যে এই নোটিফিকেশান কোথা থেকে এসেছে দেখো আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে যে সমস্ত ইনফরমেশান কালেক্ট করেছি সেখান থেকেই আমি মোটামুটিভাবে বলার চেষ্টা করেছি এবং নোটিফিকেশান এসএসসি স্কুল সার্ভিস কমিশনে যদি নোটিফিকেশান পাবলিশ হওয়ার পরে পরেই কিন্তু পরীক্ষার ডেট দিয়ে দিতে পারে সেই কারণের জন্য আমাদেরকে আগে থাকতে প্রিপারেশন নিতে হবে ওকে এবং কলকাতা গ্যাজেটে বিভিন্ন খবরে যেটা বলছে যে কলকাতা গ্যাজেটে এই নোটিফিকেশান পাবলিশ হয়েছে নেক্সট দু হাজার উনিশ কুড়ি রেজিস্ট্রেশান পেলে কি বসতে পারবে আমি আগেই বলেছি যে ফর্ম বেরোনার আগে যদি তোমার প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশান যদি ঠিক থাকে দেন তাহলে তোমরাই বসতে পারবে স্যার বিএড ফোর্থ সেমিস্টার রানিং জুনে ফাইনাল এক্সাম রীতা বিশ্বাস কমেন্ট করেছে আমি কি নাইন টেন আমি আগেই বলেছি যে ফর্ম বেরোনার আগে যদি প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশান যদি তোমার কমপ্লিট হয় তাহলে তুমি অবশ্যই বসতে পারবে স্যার সিলেবাস কি পড়ব প্রিলিমিনারি টেস্ট অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বেঙ্গলি ইংলিশের সিলেবাস এখনও আসেনি সো সিলেবাস এলে আমরা অবশ্যই এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। নেক্সট তনুশ্রী চৌধুরী প্রিলিমিনারি টেস্টের সিলেবাস কেমন হবে বেঙ্গলি অ্যান্ড ইংলিশের সিলেবাস কেমন হবে এর উপর একটা ভিডিও করুন স্যার খুব উপকৃত হব আমরা তো সিলেবাস দেখো এখনও পর্যন্ত ডেফিনেটলি না জানা পর্যন্ত আমি সিলেবাস সম্বন্ধে আমি বলতে পারছি না তো সিলেবাস এলে অবশ্যই আমি চেষ্টা করব এই সম্বন্ধে ভিডিও বানানোর ওকে যাতে তোমাদের সুবিধা হয় আমি আই অলওয়েজ ট্রাই টু হেল্প ইউ নেক্সট নয়ন সরকার কমেন্ট করেছে স্যার উই ওয়ান্ট প্রিলিমিনারি ক্লাস ইন দিস চ্যানেল প্লিজ আমি চেষ্টা করব আমি অবশ্যই চেষ্টা করব যে প্রিলিমিনারি ক্লাস করার জন্য স্মিতা হালদার থ্যাংক ইউ স্যার ওয়েলকাম স্মিতা হালদার অনেক ধন্যবাদ নেক্সট কিংস রান কমেন্ট করেছে সাবজেক্টের প্রশ্ন কি এমসিকিউ হবে না কি ডেসক্রিপটিভ এটা এখনও পর্যন্ত ক্লিয়ার নয় যে হুয়েদার এটা এমসিকিউ হবে না ডেসক্রিপটিভ তবে এমসিকিউ হওয়ার সম্ভাবনাই কিন্তু বেশি তবে সরাসরি এসএসসির ওয়েবসাইটে যখন বলা হবে তখন এই বিষয়টা আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে নেক্সট যে কমেন্ট করেছে অনেক বড় কমেন্ট অনির্বাণ চন্দ কমেন্ট করেছে স্যার প্লিজ টেল আস হোয়াট ইজ দ্য প্রোবাবল ডেট অফ এস এল এস টি অ্যাকর্ডিং টু ইয়ার আইডিয়া অ্যান্ড হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ফোর্থ সেমিস্টার বি এড স্টুডেন্টস দে উইল বি এলিজিবল স্যার প্লিজ প্লিজ অ্যান্সার মাই কোয়েশ্চেন্স আই এম ইগারলি ওয়েটিং ফর ইউর রেসপেক্টিভ অ্যান্সার্স থ্যাংক ইউ তোমাকেও অনেক ধন্যবাদ এখনও পর্যন্ত প্রোবাবল ডেট এইভাবে হচ্ছে বলা যায় না কারণ দেখো দু হাজার ষোলো সালে ফার্স্ট এস এল এস টি হয়েছিল তারপর থেকে প্রায় অলমোস্ট তিন বছর হয়ে গেছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত নতুন এস এসসি পরীক্ষা এখনও পর্যন্ত জাস্ট এটা আলোচনার স্তরে আছে সুতরাং আমার মনে হয় যে খুব শীঘ্রই এর নোটিফিকেশান বেরোবে এবং খুব শীঘ্রই এস এল এস টির জন্য বিজ্ঞপ্তি খুব শীঘ্রই দেয়া হবে এটা আমার আইডিয়া এটাই বলছে ওকে কারণ এক্ষেত্রে কাজ খুব দ্রুত গতিতে চলছে এবং এডুকেশন এডুকেশনাল ডিপার্টমেন্টের কাজ বিভিন্ন কাজ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলছে ওকে নেক্সট সাবানা ইয়াসমিন যেটা কমেন্ট করেছে স্যার সাবজেক্টে যে এক্সাম হবে সেটা কি এমসিকিউ না ডেসক্রিপটিভ আমি আগেই এর উত্তর দিয়ে দিয়েছি সাধারণত এমসিকিউ হওয়ার প্রোবাবিলিটি বেশি তবে ডেসক্রিপটিভ এখনও পর্যন্ত বিষয়টা ক্লিয়ার নয় স্কুল সার্ভিস কমিশন এর কে যে কোনো নোটিফিকেশান হয়েছে কি সত্যি এটা অপূর্ব সরকার না তুমি ঠিকই বলেছ যে এখনও পর্যন্ত এসএসসির কে যে কোনো রকম নোটিফিকেশান হয়নি নেক্সট দেবতনু সেন কোনো কোনো অফিসিয়াল নোটিফিকেশান নেই কেন স্যার অ্যাকচুয়ালি অফিসিয়াল নোটিফিকেশান এখনও আসেনি আমি তোমার তোমার যে উদ্বিগ্নতা সেটা আমি বুঝতে পারছি বাট এখনও পর্যন্ত নোটিফিকেশান আসেনি কিন্তু যেহেতু এই কথাটা উঠেছে জানবে যে এটা হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু প্রবল এই প্যাটার্নে পরীক্ষার সম্ভাবনা কিন্তু প্রবল নেক্সট দীপান্বিতা মণ্ডল যে কমেন্ট করেছে সেটা কি যদি শুধু আপার প্রাইমারি এক্সাম এক্সাম সেই ও পাস করি তখন কি হবে কারণ নাইন টেন অ্যান্ড ইলেভেন টুয়েলভ তো দেবো না আর একবার পড়ছি যদি শুধু আপার প্রাইমারি এক্সামেই পাস করি তাহলে কি হবে তাহলে 
তুমি আপার প্রাইমারির জন্য তুমি অবশ্যই এলিজিবল হবে এবং আমাদেরকে অপশনস চয়েস অবশ্যই খুব ভালোভাবে করতে হবে এবং এই সংক্রান্ত ভিডিও টিউটোরিয়াল আমি খুব শীঘ্রই তৈরি করব ওকে নেক্সট অর্পিতা সরকার কমেন্ট করছে স্যার প্রিলিমিনারি টেস্টের সিলেবাস টা কাইন্ডলি জানাবেন এবং আমরা সবাই আপনার অ্যান্সারের অপেক্ষায় থাকলাম অ্যাকচুয়ালি প্রিলিমিনারি টেস্টের সিলেবাস এখনো পর্যন্ত অফিসিয়ালি আসেনি এলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে জানিয়ে দেব ওকে পারমিতা দাস কমেন্ট করছে স্যার সাবজেক্টের সিলেবাস কি সেম থাকবে নাইন টেনের স্যার টেটের ক্লাস চাই দেখো নাইন টেনের সাবজেক্টের সিলেবাস আমার মনে হয় একই রকম থাকার থাকার সম্ভাবনা অ্যাকচুয়ালি যদি কোনো রকম চেঞ্জেস হয় তাহলে সেই চেঞ্জেসও কিন্তু খুব যে বেশি হবে সেরকম নয় সুতরাং আগের সিলেবাস অনুযায়ী তুমি কিন্তু পড়তে পারো স্যার টেটের ক্লাস চাই আমি চেষ্টা করব টেটের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করার নেক্সট শাকিরা খাতুন কমেন্ট করেছে প্রি টেস্টের সিলেবাসটা কি হতে পারে স্যার অ্যাকচুয়ালি প্রি টেস্টের সিলেবাস এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে সেরকম কোনো ইনফরমেশান নেই তো ইনফরমেশান এলেই অবশ্যই জানাব এবং সুবোধ রয় সরকার নমস্কার জানিয়েছে এবং তোমাকেও তোমাকেও অনেক ধন্যবাদ জানাই নেক্সট তাহামিনা খাতুন কমেন্ট করেছে টিট আর প্রিলিমিনারি এক্সামের সিলেবাস কি হবে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়টা ক্লিয়ার নয় পিঙ্কি বিশ্বাস কমেন্ট করেছে স্যার প্রিলিমিনারি টেস্টের সিলেবাসটা জানা থাকলে প্লিজ জানাবেন এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে এটা ক্লিয়ার নয় আবার শতাব্দী সেনও একই কোয়েশ্চেন্স করেছে দীপিকা সিং যেটা কোয়েশ্চেন করছে স্যার বেঙ্গলি ইজ ম্যান্ডেটরি ক্যান আই চুজ হিন্দি ইনস্টিটিউট অফ বেঙ্গলি প্লিজ অ্যান্সার তো এক্ষেত্রে যার যেটা যার যেটা ল্যাঙ্গুয়েজ সে সেই ভাষায় দিতে পারে সুতরাং তুমি এক্ষেত্রে হিন্দি চয়েস করতে পারো নেক্সট সুচন্দ্রা মিদ্দা কমেন্ট করছে স্যার এক্সাম প্যাটার্ন কি হবে এক্সাম প্যাটার্ন কি হবে সেটা তো আমরা আমি আগেই বলে দিয়েছি প্লাস এটা মোটামুটিভাবে এখন সবাই জেনে গেছে সেটা হচ্ছে যে আপার প্রাইমারির জন্য টেট হবে এবং নাইন টেন এবং ইলেভেন টুয়েলভের জন্য এক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হচ্ছে প্রিলিমিনারি টেস্ট এবং তারপরে যেটা হবে সেটা হচ্ছে দুশো নম্বরের যে পরীক্ষা হবে সেক্ষেত্রে বেঙ্গলি এবং ইংলিশ ফিফটি ফিফটি থাকবে এবং সাবজেক্টের হান্ড্রেড মার্কসের পরীক্ষা দিতে হবে ওকে নেক্সট তাহলে একজন ক্যান্ডিডেট তিনটে এক্সাম দিতে পারবে ইয়াস সে যদি এলিজিবল হয় অবশ্যই তিনটে এক্সাম দিতে হবে তবে সে যে অপশান চয়েস করবে সেই অপশান অনুযায়ী সে কিন্তু চাকরি পাবে ওকে এই সংক্রান্ত একটু ধোঁয়াসাচ্ছন্ন আছে অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি এই টিটুয়েল ভিডিওতে একটুখানি কনফিউশন আছে আমি সেই কনফিউশন খুব শীঘ্রই দূর করে দেব ডিএলএড থাকলেও তবে গ্রুপ চয়েস করা যাবে না বিকজ এলিজিবল ক্রাইটেরিয়াতে ডিএলএড নেই এটা ঠিক বুঝতে পারলাম না অর্পিতা দাস কি কমেন্ট করেছে নেক্সট সোমা এ কমেন্ট করেছে ফোর্থ সেমিস্টার রানিং আমরা কি বসতে পারবো এক্সামে অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি ফর্ম ফিল আপের আগে যদি তোমার রেজাল্ট যদি পেয়ে যাও তুমি যদি প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশান কমপ্লিট দেখাতে পারো তাহলে অবশ্যই বসতে পারবে সাবান ইয়াসমিন কমেন্ট করছে স্যার টেট হ্যান্ড প্রিলিমিনারি টেস্টের সিলেবাসটা একটু বলবেন তাহলে খুব ভালো হবে তো এক্ষেত্রে টেট এবং প্রিলিমিনারি টেস্টের সিলেবাস আমি সিলেবাস দিলেই আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব ক্লাস নাইন টেন ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভের টেটের সিলেবাস কাইন্ডলি জানাবেন স্যার বৃষ্টির কবিতা কমেন্ট করেছে তো এর উত্তর আমি আগেই দিয়ে দিয়েছি এবং হান্নান আনসারি কমেন্ট করেছে বিএড প্রিপেয়ারিং হিসাবে এক্সাম এ বসার কোনো চান্স আছে না বিএড প্রিপেয়ার প্রিপেয়ারিং হিসাবে এক্সামে বসার কোনো চান্স নেই কারণ প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশান তোমাকে কমপ্লিট করতে হবে ইকবাল হোসেন কমেন্ট করেছে ইংলিশ প্লাস বেঙ্গলি প্লাস সাবজেক্ট কি এমসিকিউ হবে মনে হয় এমসিকিউ হবে তবে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়টা ক্লিয়ার নয় তবে এমসিকিউ হওয়ার প্রবাবিলিটি বেশি রাজু কুমার দাস কমেন্ট করেছে স্যার টেটটা কেমন টেটটা কেমন কি বিষয়ে কেমন মার্কস থাকবে বললে ভালো হতো অ্যাকচুয়ালি আগের যে টেটের যে বিষয়টা ছিল মনে হয় এইবারে অর্থাৎ দেড়শো নম্বরের টেটে একটু চেঞ্জ হবে তো আমাদেরকে ওয়েট করতে হবে এর জন্য ওকে অদিতি রায় কমেন্ট করেছে দাদা এই নিয়মগুলো এসএসসি সাইটে পাচ্ছি না কোথায় পাবো দেখো এখনো পর্যন্ত এসএসসি সাইটে এটা দেয়নি সুতরাং দিলেই তোমরা জানতে পারবে ওকে বিএড ফোর্থ সেমিস্টার রানিং নাইন টেনে কি বসা যাবে আমি আগেই বলেছি যে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশান তোমাকে কমপ্লিট করতে হবে সাহিদ ইসলাম কমেন্ট করছে বাট বাট স্যার পেপার কি তিনটেই চয়েস করা যাবে না জাস্ট যে কোনো একটা করতে হবে প্লিজ তাহলে এক্ষেত্রে আমি বলে দিই যে তোমাদের যদি এলিজিবিলিটি থাকে তাহলে তুমি অবশ্যই প্রেফার 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 করতে পারো অ্যাকচুয়ালি চয়েস ওয়ান টু থ্রি এইভাবে তোমাকে প্রেফার করতে হবে এবং অপশান চয়েস কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দে দেলুয়ার হুসেন কমেন্ট করেছে স্যার প্রিলিমিনারি টেস্ট বা টেট কি ম্যাথ থাকবে প্রিলিমিনারি টেস্টে মনে হচ্ছে ম্যাথ থাকতে পারে ওকে কারণ এক্ষেত্রে 
দেখা হতে পারে প্রিলিমিনারি টেস্টে ম্যাথটা থ্যাংক ইউ স্যার আপনার মূল্যবান ইনফরমেশনের জন্য ম্যারেলিনা বসুমাতা কমেন্ট করেছে এই ম্যারেলিনা বসুমাতা আমাকে অনেক ভিডিওতেই আমাকে কমেন্ট করেছে তো তোমাকেও অনেক ধন্যবাদ একটা রিকোয়েস্ট আছে ইমিউনোলজির ওপর ভিডিও বানালে খুব উপকৃত হতাম স্যার আমি অবশ্যই ইমিউনোলজির ওপর ভিডিও বানাবো ওকে এবং সমরেশ দাস অধিকারে কমেন্ট করেছে স্যার আপনার কম কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিন প্লিজ হেল্প অ্যাকচুয়ালি দেখো কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিলেও যে খুব বেশি সুবিধা হবে সেরকম নয় কারণ আমি আমার চ্যানেলে আমি সমগ্র বিষয়গুলো আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব নেক্সট রকি কিতু কমেন্ট করেছে বিএডের সেকেন্ড সেমিস্টার চলছে আপনারা কি বুঝতে পারবো যদি আমি আগেই বলেছি যে ফর্ম বেরোনোর আগে তোমার যদি প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশান যদি কমপ্লিট থাকে তাহলে তুমি অবশ্যই বুঝতে পারবে এবং কিরণ স্যার কমেন্ট করেছে স্যার একটু সাউন্ড দেওয়া বলে আরও ভালো হতো অ্যাকচুয়ালি সাউন্ড এটা ফুল ভলিউমে তোমাকে শুনতে হবে অথবা তুমি হেডফোন ব্যবহার করতে পারো তো আমি চেষ্টা করব সাউন্ড কোয়ালিটি আরও ইম্প্রুভ করার স্যার ফিজিওলজির ওপর ভালো কোনো বুক বলুন দেখো ফিজিওলজির ওপর ফিজিওলজি হিউজ এবং বিভিন্ন বিষয় আছে ফিজিওলজিতে যে বিষয়গুলো সাধারণত ট্রেন্ডি সিলেবাসে নেই সুতরাং আমার যেটা ওপিনিয়ন সেটা হচ্ছে যে তোমরা কনসাইস মেডিকেল ফিজিওলজি এস চৌধুরীর বইটা ফলো করতে পারো এবং মারিয়া ফিজিওলজি তোমরা ফলো করতে পারো ওকে সালমা আহমেদ কমেন্ট করেছে তাহলে কি আমরা সব এক্সাম দিতে পারবো যদি এলিজিবেল হও দেন ডেফিনেটলি দিতে পারবে নেক্সট পপি মন্ডল স্যার যদি সিলেবাসের ডিটেলসে আলোচনা করেন তাহলে ভালো হয় আর যদি কেউ তিনটে গ্রুপে কেউ চয়েস করে তাহলে এক্সামটা কোন লেভেলের জন্য ক্যান্ডিডেট দেবে অ্যাকচুয়ালি গ্রুপ তো তিনটে গ্রুপই চয়েস করতে হবে এবং তোমার ফার্স্ট প্রেফারেন্স অনুযায়ী তোমার র্যাঙ্কিংয়ে তুমি চাকরি পাবে ওকে নেক্সট সাইজটা ওয়াসি কমেন্ট করেছে সিলেবাস আরও টাফ হয়ে গেছে অবভিয়াসলি সিলেবাস আরও টা টাফ হয়ে গেছে এস এস মালা হালদার কমেন্ট করেছে টেটে সিলেবাসটা বলুন স্যার এখনও পর্যন্ত টেটে সিলেবাস এখনও পর্যন্ত পাবলিশ হয়নি ওকে রুমকি রয় কমেন্ট করছে স্যার আমি বিএড করছি তাহলে কি আমি পারবে অ্যাপ্লাই করতে আমি আগেই বলেছি যে ফর্ম বেরোনোর আগে যদি বিএড কমপ্লিট হয় দেন তুমি অবশ্যই বসতে পারবে করমচাঁদ সরেন কমেন্ট করছে এক্সাম কি একই দিনেই হবে দেখো ডেট মোটামুটিভাবে একই দিনে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি নেক্সট করমচাঁদ সরেন আবার কমেন্ট করেছে এক্সাম কি একই দিনেই হবে আগেই উত্তর দিয়েছি এবং সমীরণ গায়ন কমেন্ট করেছে থ্যাংক ইউ আপনাকে প্রিমিনারি টেস্টের সিলেবাসটা যদি একটু আইডিয়া দেন এখনও পর্যন্ত এর কোনো আইডিয়া অ্যাকচুয়ালি প্রিমিনারি টেস্টের সিলেবাস আইডিয়া আমি এই সম্বন্ধে একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করব কিন্তু সিলেবাস এখনও পর্যন্ত অফিসিয়ালি পাবলিশ হয়নি সুতরাং পাবলিশ না হলে সেই সংক্রান্ত মিসগাইড করে কোনো লাভ নেই ওকে পাবলিশ হলে আমি অবশ্যই সেই সম্বন্ধে তোমাদের সাথে আলোচনা করব এবং শুভ্রা সরকার কমেন্ট করেছে তিনটে সেকশানেই কি অ্যাপ্লিকেশান করা যাবে স্যার প্লিজ একটু বলবেন আগে তো শুনছিলাম যে কোনো একটাতে অ্যাপ্লিকেশান করা যাবে কিছুই বুঝতে পারছি না প্লিজ বলবেন স্যার তোমার যদি এলিজিবিলিটি থাকে তাহলে তুমি তিনটে সেকশানেই অ্যাপ্লাই করতে পারবে ওকে তবে চয়েস করতে হবে তোমার অপশান চয়েস করতে হবে নেক্সট রুপস গোস্বামী কমেন্ট করেছে স্যার সাবজেক্ট কি এমসি কিউ হবে না প্লিজ জানাবেন স্যার আপনি কি লাইফ সায়েন্সের সাবজেক্টে কোচিং করান স্যার কাইন্ডলি জানাবেন দেখো অনেকেই আমাকে কমেন্ট করেছো বা অনেকেই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে যে আমি কোচিং করি কিনা অ্যাকচুয়ালি আমি কোনো কোচিং করি না ওকে এবং ইউটিউবিং ইস মাই হবি আমি জাস্ট চেষ্টা করি যে তোমাদেরকে হেল্প করার সো আমি কোনো কোচিং এখনো পর্যন্ত করার আমার কোনো পরিকল্পনা নেই পঙ্কজ দাস কমেন্ট করেছে স্যার আমি সংস্কৃত অনার্স আমি কি নাইন টেন অ্যাপ্লাই করতে পারবো স্যার প্লিজ একটু জানাবেন দেখো সংস্কৃত অ্যাকচুয়ালি নাইন টেন লেভেলে সংস্কৃত নেই আমি মনে হয় রিপ্লাইও দিয়েছি নাইন টেনে সংস্কৃত নেই তো তুমি আপার প্রাইমারি এবং ইলেভেন টুয়েলভ লেভেলের জন্য তুমি এলিজিবেল নাইন থেকে টুয়েলভের পার্সোনালিটি টেস্টের সিলেবাস কি হবে অ্যাকচুয়ালি পার্সোনালিটি টেস্ট তো হবেই না সুতরাং সিলেবাস এক্ষেত্রে সিলেবাসের কোনো প্রশ্নই নেই জয়া রায় কমেন্ট করেছে স্যার প্লিজ বলবেন কোন পাবলিশারের বুক হেল্পফুল ফর প্রিলিমিনারি টেস্ট দেখো প্রিলিমিনারি টেস্টের সিলেবাস না জানা পর্যন্ত এটা বলা যাচ্ছে না মেন বিজ্ঞপ্তি কবে বেরোবে কিছু বলতে পারবেন প্রীতি মাঝি এটা কমেন্ট করেছে আমার মনে হয় খুব শীঘ্রই বেরোবে কারণ এডুকেশনাল ডিপার্টমেন্টে খুব দ্রুত কাজ হচ্ছে অরূপ কার্জি কমেন্ট করেছে স্যার টেটের সিলেবাসটা বললে আমি আগেই উত্তর দিয়েছি তো থ্যাংক ইউ তোমার কোয়েশ্চেন্সের জন্য রকি কিতু কমেন্ট করেছে ওয়ান ইয়ার বিএডটা কি আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না কোয়েশ্চেন্সটা আচ্ছা পাপু কুন্ডু টু ডেজ এগো সিলেবাসটা আইডিয়া করুন স্যার প্লিজ একটু তো এটা এখনও পর্যন্ত চেষ্টা করব আমি আইডিয়া করে বলার এবং শ্রাবণী পাল কমেন্ট করেছে প্রিলিমিনারি সিলেবাস কি হবে স্যার তো এখনও পর্যন্ত সিলেবাস
नेक्स्ट सबजेक्टर जो एक्साम से एम सी किऊ है ये एक प्लिज बोलें आगे ही कमेंट कर चंदन दा धुआ कमेंट कर साढ़े तीन सौ हे बाट वो कि एक्चुअलि एक क्षेत्र में इस सम्बन्ध एक भिडियो टीटोरियल तैरि करब जो एट देशो नम्बर जदिव कोश्चेंस है क्योंकि एकशोर मध्य पार्सेंटेज कर विषय हे ओके नाजिबुल शेख कमेंट कर सर बेंगोलिया इंग्लिस के एम सी किऊ है प्लिज बोलें एम सी किऊ हार सम्भवना ही बेसि आई एम जुलोजी अनार्स निखत परभिन कमेंट कर व्हाट कम्बिनेशन कैन आई टेक जुलोजी एंड फिजिओलजी और जुलोजी एंड बोटानी हमें तुम्हें आगे ही कमेंट करी तो एक क्षेत्र में एक कमेंट्स तो देखे नहीं तो दिस उल डिपेंड्स अपन यू एट तुम्हारे ऊपर निर्भर कर माई ओपिनियन इज टू सीट जुलोजी एंड बोटानी जुलोजी और बोटानी हमार मन है चय कर ले भाला है कारण फिजिओलजिर कोश्चेंस अनेक समय टाफ है ओके सर क्लस इलेवेनर बेस्ट बायोलजी बी की एक सौम्यदीप दे कमेंट कर सातरा पब्लिकेशन बी हमें बेस्ट बायोलजी होते तंत्र रॉय कमेंट कर प्रिमिनी टेस्ट सिलेबस प्लिज आपलोड कर जो सिलेबस आसब अवश्य हमें आपलोड करब कौशिक सिंह कमेंट कर सर ग्रेजुएशन जो फोर्टी फाइव पार्सेंट थे एस ए एस सी कैंडिडेट ताल की ग्रुप टू एक्साम दीते रिप्लै दिए तो पार्बे ओके तो अभिजित शाह कमेंट कर प्रिमिनारि की कि विषय थको एखो पर्त क्लियर नैक्चुअलि एखो पर्त क्लियर नए आपके अनेक धन्यवाद सर अन्या घरा कमेंट कर खूब सुंदर भाव बुझिए दिले पुरो विषय के नेक्स्ट डेटर सबजेक्ट रिलेटेड भिडियो प्रोभाइड कर ले कर सर थैंक यू ओके हमें चेषा करब नेक्स्ट डेटर जो भिडियो बनानों और तीर्थंक शाह कमेंट कर नाइन टेनर ग्रेजुएशने फिफ्टी पार्सेंट की लाख हमें ये उत्तर दिए एक्चुअलि तो मैं देखे नहीं बीएडर जो निश्चय फिफ्टी पार्सेंट को ना को क्षेत्र तुम्हारे छिल सो यू आर एलिजिबल ओके असंख्य कमेंट्स आई समस्त कमेंट्सगुलर अलरेडी उत्तर दिए तो अर्क सरकार कमेंट कर मेन एक्साम डिस्क्रिप्टिव ना एम सी किऊ है हमें उत्तर दिए माइंड फ्रेश एंटारटेनमेंट कमेंट कर नेक्स्ट बार बेटार है ओके 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 अनेक भूल आ माइंड फ्रेश एंटारटेनमेंट रिप्लाई तो रिप्लाई दिए तो एक देखे नहीं अनेक भूल आज अवश्य हमें एक क्षेत्र में कि जगह भूल आज है कारण एखो पर्त टोटाल विषय हंड्रेड पार्सेंट क्लियर नए ओके मोटामोटी भाव में चेषा कर लम तुम्हारा जिस समस्त कमेंट्सगुलो कर उत्तर देर आशा करी तुम्हारे मध्य जिसमस्त कन्फ्यूशनगुल्लो सेगल दूर हो सो थैंक यू